，明明有事才添了灯油，现在又来我去取。这个映月明明知道贵妃娘娘对我不好，还趁机多踹我两脚，分明就是为难我。这样的事，林思成，别太难过了。处理七巧的后事更为要紧。李尚姑说的对，林思正，你是掌管后宫宫女事务的司政，你要查清楚七巧是否是真的意外落水，还是另有别情。林思正一定会细查各种原因。方尚仪，张思志。林思正痛失至亲，七巧的后事，你们就帮他打理一下吧。属下明白。七巧虽只是掌灯，但他年纪轻轻便丧生，也属可怜。棺木和陪葬物品，你们就尽量弄得体面些。是。你们去办吧。是。你们扶林思正到里面休息一会儿，是，别让他伤心过度。你们出去，沏壶茶进来。是。是痛失亲人，当然难受。现在并无外人，林思正，你不妨直说，七巧之死是意外，还是另有隐情？属下认为，该是意外。你说是意外
，我也无话可说。但如果当中另有隐情，你要查的话，记住，上公局上下连知，我一定支持你，为七桥讨回公道。属下知道李尚公的好意，可是七巧之死，属下认为并无可疑。你别太难过了，好好为他。三见贵妃娘娘，免礼。林思政，七巧在池塘溺毙一事，本宫知道后，也非常难过。想问问思政处查过死因之后，可有异样？回娘娘，七巧，该是不小心掉进水中，无人发现已致溺毙，当中并无别情。七巧，他真是太不小心了。是，七巧是太不小心了。林思政，你见多识广，一定会比七巧更加谨慎吧？谢娘娘赞赏。哎，七巧曾经在本宫宫中伺候过，现在他死了，本宫也应该聊表心意。娘娘，这是您要的黄金，就把这些黄金带回去给七巧的家人吧。啊、娘娘，七巧做事向来不让人满意，娘娘的好意，属下不敢领受。本宫的心意，谁都要领受。拿去。退下。是。春华。哎，等春华姐。两位娘娘怎么会到此？七巧虽然可恶，可毕竟曾经宾主一场。今天是他死后的第七天，按俗例，他应该回来收取祭祀之物，所以特地来祭拜一下。以前七巧在宫中总是前呼后拥的，没想到今天到这里来的却只有我们几个。前天的丧礼由李尚公下令厚葬，办的还算有模有样。不过七巧的为人，酒肉朋友多，真心朋友少，又有谁能记得今天是他的头七呢？更可笑的是，今天来拜祭他的人，都是他生前最恨的人。他过去的所作所为的确可恨，但是年纪轻轻就这么死去，始终是可怜的。七巧这一辈子，真是聪明反被聪明误。我们都是困在后宫的笼中鸟，我们之间应该彼此照顾，而不应该去争、去斗。春华姐，没有多少人有你这种悟性，在宫中可以争的东西太多，要争的人更多。小安说的没错，就像我之前，也是其中一个。现在回头看来。实在是可悲，人在宫中，身不由己。姐姐，过去的事就不要再想了。两位娘娘，为七巧上炷香吧。
，长工，夫人回来了。哦，春华，你回来了，来坐这儿。怎么会回来这么晚？长工应该知道七巧逆毙一事，今天是他的头七，我到他的住处去祭拜一下。林七巧。他不是一直仗势欺人，把你欺负得很惨吗？他就算有再多的不是，可他突然死于非命，也很可怜呢、啊。春华，在宫里面一定要懂得做人处事的道理，不然的话，就很容易会死于非命的。长工，林七巧的死，依长工看来，是不是另有原因？我只要你知道，在宫中做事一定要小心，要懂得权衡利弊。长工不用岔开话题，春华进宫这么多年，有些事情也不是不懂。七巧她这么年轻，便丧了性命，怎么说也可惜啊。你别为他不开心了啊，最重要是自己开心。你看，哎，这小玩意儿怎么在这儿？我以为弄丢了呢。你之前落在我别院房中，今天我出门办事看到了，所以便带回来给你。谢谢长工。来吃，多吃点，啊，他做这菜的手艺不错。长工，别光顾着照顾春华，你也多吃一点。找我有事吗？那，这个，送给你。送给我？嗯，谢谢你对我所做的一切春华，你的情谊越来越高超了。谢娘娘夸奖，奴婢怎敢在孔夫子面前卖弄文章啊？你还说呢？自从我当了妃子之后，琴技早已生疏。妹妹何必为此事伤感？你要想情谊进步，那你每天找春华到宫中陪你练琴不就好了？是啊，月升依旧。人面全非，就算我再练琴，也已经找不到当日的感觉了。娘娘，你还是和小时候一样这么多愁善感。妹妹，古语云
，忧能伤身，凡事都要自我开解。我也知道，上次你小产一事，对你打击很大。但想想我，我不也差点被害死在宫中，现在不也挺过来了吗？至于皇上，只是暂时跟你斗斗气。嗯，不如姐姐，给你做个中间人，让你跟皇上好好吃一顿饭。什么事情都有回转的余地吗？啊，不必了，妹妹自有打算。贤妃娘娘，百妃生性如此，娘娘就让她自己解开这个结吧。也好，那我就不便相逼了。妹妹，如果日后有什么事情需要姐姐帮忙的，尽管说出来。妹妹知道。好了好了，两位娘娘，不要再聊这些不开心的事情了，让我再弹奏一曲，助助兴。好呀，那就奏一首欢快的曲子，别让我们的百妃娘娘再伤感了。遵命。贤妃怎么会如此亲密？回娘娘，这还不是邵春华从中拉的线，只怕他们日后临城一党，后宫之内，终会由贤妃他们把持了。你觉得他们会成气候吗？乌合之众，又怎么会威胁到娘娘呢？应月只是推测他们的动机罢了。邵春华助贤妃产子之后，看来那个方直并没有把他教导的精明一点。着了凉，今早高热，起不了床了。有这样的事，嗯、你们先回月宫局，我去看望百妃娘娘。是，少掌月。麻烦你一定要尽全力医治娘娘。少长月客气了，这是夏河的职责所在。夏河，你随我回御药房，取些退热粉给娘娘服用。是。娘娘，你还好吧？春华，我真是没用，又让你操心了。你这说的什么话？你现在最重要的是好好的安心养病，不要再想那些没用的事情了。你还记得那一年，我们随周太后一起到杏花寺上香的时候，我身边有我最好的朋友，还有我倾慕的人。那个时候，我真的感觉很幸福。回想起来，真希望那天就死去，那我就可以永远拥有这份幸福。你在瞎说什么？现在，只要把你的病养好，跟皇上和好如初
，你就可以多生几个小皇子、小公主在你身边陪你了。你觉得我还会有这种想法吗？娘娘，你还年轻，你总不能一直这样对皇上不理不睬了吧？之前我还没病倒的时候，你都劝不动我。现在我都已经这样了，你更没必要说这些了。好好好，我不说了啊！春华，你能弹奏那首乐曲给我听吗？在这探讨探讨干什么？啊，我是宫中侍卫。我知道。我问你在西厂殿外探讨探讨干什么？袁侍卫，怎么样？我托你找的那只耳环，你找到了吗？啊，对不起，少长月，我还没有找到。找不到就算了，你不用特地跑过来告诉我。啊，那怎么行？我必须对您有所交代。真谢谢你了。原来你是替夫人办事，啊，早说不就行了吗？呃，夫人，那我继续站哨了。你去吧。哎，谢谢。不要再做这么危险的事了。春华，长工，你没事吧？我看你的脸色好像不太好啊。没事。你应该是在担心百妃的病况是吧？是啊，娘娘都病了好多天了，也不见好转。你不用担心，有好多太医为她诊治呢，没事的。嗯。哎，我命人弄一点点心给你吃。你先休息一会儿，然后就来吃啊。谢长公。啊，好吧，赶紧去休息。是。嗯、只懂得为别人操心的傻丫头。受寒邪，内有淤结，现在是内外交接，情况不容乐观。怎么会这样？<笑>是春华来了吗？是娘娘，是我来了。
。娘娘，好点没有？春华，昨夜我梦见我爹了。他被发配到边疆之后，我就再也没有梦见过他。没想到昨夜，我竟然梦见他了。娘娘，造梦之事不是人心所控，梦到什么也不足为奇，你千万不要想太多。我没有想太多，你不用担心了。就算他真的来接我走，我会跟他去的。不许乱说话，你呀、啊，只是伤风受寒，多吃点药就会没事了。救救百妃娘娘！哎，能救的，在下一定会救。可是娘娘，性情内敛，每每有不快的事都郁结于心。如今又得了风寒，水湿痰饮，引致内伤。哎呀，现在也只能是尽人事，听天命了。尽人事，听天命。娘娘有什么未了的心愿，尽量让她去完成，多做一些让她愉快高兴的事。这也是我们眼下唯一能做的事。有时间的话，多陪陪她吧。几天，就让我在这儿陪你好吗？当然好，只是怕耽误了你。没关系的，你刚刚吃了药，有没有感觉好一些？好多了。春华，你能不能再弹那首曲子给我听？等一下
这个，哎，轻点啊，哎，哎，小心，来，来，慢点，慢点，好，来，行，咱们来这大的，小安子，春华姐，哎，这，小安子，帮我把这个交到一名叫元芳的侍卫手上。亲手交给他，春华姐，到底什么事情啊？有些事情，你还是不知道比较好。嗯，在宫中，你就要把这封信交到一个男人手里，你可知，如果汪长公知道的话，他会……我就是知道，所以才会拜托你帮忙。不是小安子不肯帮你这个忙，只是，这事要是传出去的话，你放心，于内这件事你不说我不说，不会有人知道，于外。我是汪厂工的对食，没人敢怀疑我。好吧，春华姐，那你自己多小心啊。我会的，啊、麻烦你了。嗯，我走了。嗯。皇上已得一子，请先皇保佑小皇子健康成长。皇上继续与别的嫔妃开枝散叶。太后，太后，奴婢春华有事求见太后。太后在此祭拜先皇，你竟敢打扰！什么事情啊？大呼小叫的！奴婢罪该万死，打扰太后。百宸妃现在危在旦夕，希望太后开恩，准许她到新华寺祈福，为自己续命。百妃危在旦夕，回太后。张太医说，百妃娘娘现在也只能是寄人事听天命了。百妃年纪尚轻，怎会弄到如此田地啊？请求太后。可以开恩，让百妃到寺中祈福。只是，这长途跋涉，百妃受得了吗？这是百妃唯一的愿望，求太后开恩。好吧，那就成全她吧。张嬷嬷，快去命人帮百妃打点行程。是。谢太后成全，谢太后成全。你先下去休息吧，这里交给我。可是娘娘她……你放心，娘娘有我照顾，真有什么事我再叫你。好吧，娘娘，你歇着，我先下去了。夏荷，谢谢你照顾本宫多时，娘娘你千万不要这么说。夏荷三生有幸能遇到像娘娘这么好的主子，娘娘。你别难过，我会没事的。嗯，那我下去了。
，娘娘，春花，我还想再听你弹那首曲子。听到那首曲子，我就会想起以前我们两个一起合奏时那些快乐的时光。但是现在我没有力气了。等我好了，我再跟你一起合作。好，春华等着你。春华这就为娘娘弹奏。
生活。什么？